హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మ్యాథ్స్ లాజిక్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం క్వాలిటిక్ ఈక్వేషన్స్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం అంటే ఇచ్చిన ఏదైనా ఒక క్వాలిటిక్ ఈక్వేషన్స్ని టూ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్గా చేంజ్ చేయడం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చెప్పబోయే మెథడ్ని యూజ్ చేసుకొని చేశారంటే క్వాలిటిక్ ఈక్వేషన్స్ని టూ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్గా చేంజ్ చేయడం చాలా ఈజీగా ఫాస్ట్గా చేసేస్తారు మనం యూజ్ చేసే మెథడ్ మ్యాజిక్ క్రాస్ మెథడ్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఫైవ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ సెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ఎక్స్ స్క్వేర్ పక్కన ఉన్న నెంబర్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్లో ఉన్న నెంబర్ సిక్స్ ఫస్ట్ మనం ఫైవ్ని టూ ఫ్యాక్టర్స్గా విడకూడదాం టూ ఫ్యాక్టర్స్గా రాస్తే ఫైవ్ ఏమని రాయొచ్చు ఫైవ్ని వన్ ఇంటూ ఫైవ్ రాయొచ్చు అంటే వన్ ఇక్కడ ఫైవ్ అంటే వన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇక్కడ వీటిని ఎక్స్గా రాస్తున్నాం ఇవి ఎక్స్ స్క్వేర్ కాబట్టి వన్ ఎక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ సిక్స్ని ఏమని రాయొచ్చు టూ ఇంటూ త్రీ రాయొచ్చు అంటే ఇక్కడ టూ ఇక్కడ త్రీ మనకి ఇచ్చిన క్వాలిటిక్ ఈక్వేషన్స్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ పక్కన ఉన్న ఫైవ్ని మనం టూ ఫ్యాక్టర్స్గా విడగొడుతున్నాం అంటే ఫైవ్ని ఏమని రాయొచ్చు వన్ ఇంటూ ఫైవ్ రాయొచ్చు అంటే ఇవి ఎక్స్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్లు యూజ్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ సిక్స్ని టూ ఇంటూ త్రీ రాస్తున్నాం ఇక్కడ టూ త్రీ ఈ విధంగా టూ ఫ్యాక్టర్స్గా రాసుకున్నప్పుడు పైన స్మాల్ నెంబర్ ఉండేలా చూసుకోవాలి ఈ విధంగా కుదరనప్పుడు స్మాల్ నెంబర్ అనేది కింద రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం వీటికి యూజ్ చేసే మెథడ్ మ్యాజిక్ క్రాస్ మెథడ్ అంటే ఇక్కడ క్రాస్గా వేయాలి ఈ విధంగా క్రాస్గా వేసుకొని ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ క్రాస్గా మల్టీప్లై చేసుకోవాలి క్రాస్గా మల్టీప్లై చేస్తే ఫైవ్ ఎక్స్ ఇంటూ టూ ఎంత అవుతుంది టెన్ ఎక్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్రాస్గా మల్టీప్లై చేస్తే త్రీ ఇంటూ వన్ ఎక్స్ ఎంత అవుతుంది త్రీ ఎక్స్ అవుతుంది కానీ ఈ విధంగా మల్టీప్లై చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం మిడిల్లో ఏముంది మైనస్ సెవెన్ ఎక్స్ ఉంది మైనస్ సెవెన్ ఎక్స్ ఉంది కదా అంటే ఇక్కడ టెన్ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఉంది అంటే ఏ విధంగా చేస్తే మనకు సెవెన్ ఎక్స్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ మైనస్ ఉంది అంటే మనం పెద్ద నెంబర్కి అంటే టెన్కి మైనస్ ఉండాలి త్రీకి ప్లస్ ఉండాలి ఈ విధంగా చేసినప్పుడు మనకి మైనస్ సెవెన్ ఎక్స్ వస్తుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ పెద్ద నెంబర్కి మైనస్ ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ ప్లస్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం రాయాలి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మనం రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ వన్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ఎక్స్ మైనస్ టూ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఈ విధంగా మనకి ఇచ్చిన క్వాలిటిక్ ఈక్వేషన్స్ని టూ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్గా ఈజీగా చాలా ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేసేయచ్చు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఎయిటీన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ ఎక్స్ మైనస్ థర్టీ ఫైవ్ ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఉన్న ఎయిటీన్ నెక్స్ట్ థర్టీ ఫైవ్ని టూ ఫ్యాక్టర్స్గా రాసుకోవాలి టూ ఫ్యాక్టర్స్గా రాసుకోవాలి అంటే ఎయిటీన్ని మనం ఏమైనా రాయొచ్చు టూ ఇంటూ నైన్ రాయచ్చు త్రీ ఇంటూ సిక్స్ రాయచ్చు అయితే ఇలా రాసుకునేటప్పుడు మనం టూ నైన్ నైన్ అనేది పెద్ద వాల్యూ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఎయిటీన్ని త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ రాస్తున్నాం ఇక్కడ త్రీ ఇక్కడ సిక్స్ అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ని ఏమని రాయొచ్చు థర్టీ ఫైవ్ని ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ అంటే ఫైవ్ సెవెన్ ఇప్పుడు మనం వీటికి మ్యాజిక్ క్రాస్ మెథడ్ని అప్లై చేద్దాం క్రాస్ మెథడ్ని అప్లై చేస్తే ఇక్కడ సిక్స్ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది సిక్స్ ఎక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత థర్టీ ఎక్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ త్రీ ఎక్స్ ఇంటూ సెవెన్ ఎంత అంత త్రీ ఇంటూ సెవెన్ ట్వంటీ వన్ ఎక్స్ అయితే మనకి వీటిని ఇక్కడ ప్లస్ ఎక్కడ మైనస్ వస్తుంది ఎక్కడ ప్లస్ వస్తుందో చూసుకోవాలంటే ఇక్కడ మిడిల్లో ఉన్న మనకి వాల్యూ ఏంటి మిడిల్లో ఉన్న నెంబర్ మనకి ప్లస్ నైన్ ఎక్స్ ఉంది అంటే ప్లస్ నైన్ ఎక్స్ అంటే వీటిని మైనస్ చేస్తే వస్తుంది ప్లస్ నైన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ పెద్ద నెంబర్కి ప్లస్ ఉంటుంది అంటే ప్లస్ థర్టీ ప్లస్ థర్టీ ఎక్స్ ఇక్కడ మైనస్ ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ ఇక్కడ మైనస్ అంటే ఈక్వేషన్స్ ఏ విధంగా వస్తాయి త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇక్కడ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ సిక్స్ ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ ఇది ఆన్సర్ ఈ విధంగా క్వాలిటీ ఈక్వేషన్స్ని లీనియర్ ఈక్వేషన్స్గా చేంజ్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఇక్కడ మనకి టూ ఉంది ఇక్కడ త్రీ ఉంది టూ నేమని రాయొచ్చు ఇక్కడ వన్ ఇంటూ టూ రాయొచ్చు అంటే వన్ ఎక్స్
అయితే ఇక్కడ మనకి ప్లస్ మైనస్ ఏ విధంగా పెట్టాలంటే ఇక్కడ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఉంది మైనస్ ఫైవ్ ఉంది మైనస్ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ టూని త్రీని యాడ్ చేస్తే ఫైవ్ వస్తుంది కానీ మనకు మైనస్ ఉంది కాబట్టి రెండింటికి మనం మైనస్ పెట్టాలి రెండింటికి మైనస్ ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ మైనస్ ఇప్పుడు ఈక్వేషన్స్ ఏమవుతాయి ఎక్స్ మైనస్ వన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ అవుతుంది ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ వన్ టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఇది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఉన్న టూ నెక్స్ట్ ఇక్కడ త్రీ టూని ఏమని రాయచ్చు వన్ ఇంటూ టూ అంటే ఇక్కడ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీని ఏమని రాయచ్చు ఇక్కడ వన్ ఇంటూ త్రీ రాస్తున్నాం నెక్స్ట్ క్రాస్ మెథడ్ని అప్లై చేస్తే ఇక్కడ మనకి టూ ఎక్స్ వస్తుంది టూ ఎక్స్ ఇంటూ వన్ అంటే టూ ఎక్స్ వస్తుంది ఇక్కడ టూ ఎక్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ త్రీ ఎక్స్ వస్తుంది త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ చేస్తే త్రీ ఎక్స్ వస్తుంది కానీ మనకి టోటల్ చేస్తే ఫైవ్ ఎక్స్ వస్తుంది కానీ మనకి ఇక్కడ ఉన్నది మైనస్ సెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ రావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ వన్ని త్రీని ఇక్కడ రివర్స్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ త్రీ వస్తుంది ఇక్కడ వన్ వస్తుంది ఇక్కడ త్రీని ఇక్కడ వన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ వన్ ఇంటూ త్రీ వన్ త్రీ యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి మైనస్ సెవెన్ వాల్యూ రాదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం త్రీ ఇంటూ వన్ రాస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ టూ ఎక్స్ ఇంటూ త్రీ ఎంత అవుతుంది సిక్స్ ఎక్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ వన్ ఎక్స్ ఇంటూ వన్ అంటే వన్ ఎక్స్ అవుతుంది టోటల్ చేస్తే సెవెన్ ఎక్స్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనకి మైనస్ సెవెన్ ఎక్స్ ఉంది అంటే రెండింటికి మనం మైనస్ యూజ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఈక్వేషన్స్ ఏమవుతాయి ఎక్స్ మైనస్ త్రీ నెక్స్ట్ టూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇక్కడ మనం త్రీని టూ ఫ్యాక్టర్స్గా రాస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ వన్ ఇంటూ త్రీ రాసినప్పుడు ఇది మనకి పాజిబుల్ అవ్వదు ఇక్కడ మైనస్ సెవెన్ ఎక్స్ అనేది రాదు మైనస్ సెవెన్ అనేది రాదు కాబట్టి మనం వన్ త్రీ రాయకుండా త్రీ వన్ రాస్తున్నాం ఈ విధంగా పాజిబుల్ కానప్పుడు మాత్రమే ఈ విధంగా మనం చేంజ్ చేసుకొని రాసుకోవాలి ఎక్స్ మైనస్ త్రీ టూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్టీన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫార్టీ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ ఫోర్టీన్ని మనం ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు టూ ఇంటూ సెవెన్ రాసుకోవచ్చు అంటే టూ ఎక్స్ ఇక్కడ సెవెన్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఏమని రాసుకోవచ్చు ఫిఫ్టీన్ని త్రీ ఇక్కడ ఫైవ్ రాసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్రాస్ మెథడ్ అప్లై చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది సెవెన్ ఇంటూ త్రీ అంటే ట్వంటీ వన్ అవుతుంది ట్వంటీ వన్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఇంటూ టూ అంటే టెన్ అవుతుంది ట్వంటీ వన్ టెన్ థర్టీ వన్ అవుతుంది కానీ మనకి ఇక్కడ ఉన్నది ఫార్టీ వన్ అంటే మనం త్రీని ఫైవ్ని ఈ విధంగా రాసుకోవద్దు అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ వస్తుంది ఇక్కడ త్రీ వస్తుంది ఇక్కడ సెవెన్ ఎక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది థర్టీ ఫైవ్ ఎక్స్ ఇక్కడ త్రీ ఇక్కడ టూ ఎంత అవుతుంది సిక్స్ ఎక్స్ అవుతుంది టోటల్ చేస్తే ఫార్టీ వన్ ఎక్స్ వచ్చింది ఈ విధంగా వచ్చేలా చూసుకోవాలి త్రీ ఫైవ్ రాసినప్పుడు పాజిబుల్ అయితే త్రీ ఫైవ్ ఉంచుకోవాలి లేదు అంటే మనం త్రీ ఫైవ్ని చేంజ్ చేసి ఇక్కడ ఫైవ్ త్రీ రాసుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఫార్టీ వన్ ఎక్స్ వచ్చింది అంటే మనం రెండింటికి కూడా ప్లస్లు ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఇక్కడ ప్లస్ చేస్తే మనకి ఈక్వేషన్స్ ఏమి వస్తాయి టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఇది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ ప్రాబ్లం ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టెన్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇక్కడ మనం ఎక్స్ స్క్వేర్ పక్కన ఏం లేకపోతే ఏమున్నట్టు ఇక్కడ వన్ ఉన్నట్టు అంటే వన్ ఏమని రాయచ్చు వన్ ఇంటూ వన్ అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ని ఏమని రాయచ్చు మనం ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ రాస్తున్నాం ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ నెక్స్ట్ వీటికి క్రాస్ మెథడ్ని అప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ వన్ ఎక్స్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఫోర్ ఎక్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఎక్స్ ఇంటూ సిక్స్ అంటే సిక్స్ ఎక్స్ అవుతుంది టోటల్ చేస్తే టెన్ ఎక్స్ మనకు రావాల్సింది కూడా ఇక్కడ టెన్ ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి రెండింటికి కూడా ప్లస్ పెట్టాలి ఇక్కడ ప్లస్ అవుతుంది ఇక్కడ ప్లస్ అవుతుంది ఈక్వేషన్స్ ఏమవుతాయి ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ అవుతుంది ఇది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సెవెంత్ ప్రాబ్లం ట్వంటీ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ పక్కన ఉన్న నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ నేమని రాయచ్చు మనం త్రీ ఇంటూ ఎయిట్ త్రీ ఇంటూ ఎయిట్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ ఎక్స్ ఎయిట్ ఎక్స్ నె
ఇక్కడ ఎయిట్ ఇంటూ సెవెన్ అంటే ఎంత ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ త్రీ ఎక్స్ ఇంటూ త్రీ చేస్తే నైన్ ఎక్స్ వస్తుంది టోటల్ చేస్తే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎక్స్ వస్తుంది ఇక్కడ మనకి మైనస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎక్స్ ఉంది మైనస్ ఉంది కాబట్టి రెండింటి మనం టోటల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రెండింటికి మైనస్ పెట్టాలి ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్స్ ఏమవుతాయి త్రీ ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ త్రీ సెవెన్ రాసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనేది రాదు కాబట్టి మనం సెవెన్ త్రీ రాస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఎయిత్ ప్రాబ్లం సిక్స్టీన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఎక్స్ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ ఇక్కడ ఉన్న సిక్స్టీన్ నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్ వీటిలో నుంచి మనం కామన్ ఫ్యాక్టర్ని తీయచ్చు అంటే ఏ విధంగా తీయచ్చు ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ సిక్స్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్ ఇప్పుడు ఫోర్ని కామన్గా తీస్తే ఇక్కడ ఫోర్ ఉంటుంది ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్టీన్ నెక్స్ట్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ దేనికి మల్టీప్లై చేస్తే ఫార్టీ ఎయిట్ వస్తుంది ఫోర్కి దేనితో మల్టీప్లై చేస్తే ఫార్టీ ఎయిట్ వస్తుంది ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ని మనం నైన్ ఫోర్ ఇంటూ నైన్ థర్టీ సిక్స్ ఇక్కడ కామన్ ఫ్యాక్టర్ మనకు ఫోర్ వస్తుంది కాబట్టి ఇంకా మనకు కామన్ ఫ్యాక్టర్ తీసేస్తే మనకి ఈజీగా దీన్ని సాల్వ్ చేసేయచ్చు ఇక్కడ ఫోర్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ పక్కన ఫోర్ ఉంది ఫోర్ ఏమని రాయచ్చు మనం టూ ఎక్స్ ఇక్కడ టూ ఎక్స్ నైన్ ఏమని రాయచ్చు త్రీ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ క్రాస్ మెథడ్ అప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి సిక్స్ ఎక్స్ వస్తుంది ఇక్కడ సిక్స్ ఎక్స్ వస్తుంది ఇక్కడ మైనకి మైనస్ ఉంది కాబట్టి రెండింటిని టోటల్ చేయాలి కాబట్టి రెండింటికి మనం మైనస్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ మైనస్ నెక్స్ట్ వీటిని ఈక్వేషన్స్గా రాస్తే టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఇక్కడ ఎక్స్ కాదు టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ నెక్స్ట్ టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ అవుతుంది ఇక్కడ ఫోర్ ఇది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఫిఫ్టీ వన్ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ సిక్స్టీ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇది చూడడానికి మనకి డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తుంది కానీ చాలా ఈజీగా దీన్ని సాల్వ్ చేసేయచ్చు అది ఏ విధంగానో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్న ఈక్వేషన్ అనేది క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ నాటి క్వాలిటీ ఈక్వేషన్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఉన్న క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ని మనం క్వాలిటీ ఈక్వేషన్లోకి చేంజ్ చేసుకొని సాల్వ్ చేద్దాం ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ దీన్ని కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏముంది ఇక్కడ ఎక్స్ 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 కామన్ ఫ్యాక్టర్గా తీయచ్చు ఎక్స్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనం త్రీని కూడా కామన్గా తీస్తే త్రీ ఎక్స్ పోతే ఇక్కడ ఏముంటుంది త్రీ ఇంటూ సెవెన్ అంటే ట్వంటీ వన్ అంటే ఇక్కడ సెవెన్ వస్తుంది ఒక ఎక్స్ తీసాం కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనం త్రీ దేంతో మల్టీప్లై సిక్స్టీ త్రీ వస్తుంది ట్వంటీ వన్ ఇక్కడ ఎక్స్ కామన్గా పోయింది కాబట్టి ట్వంటీ వన్ ఉంటుంది ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ త్రీతో త్రీకి దేంతో మల్టీప్లై చేస్తే వన్ థర్టీ ఎయిట్ వస్తుంది త్రీతో క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇక్కడ మూడు నాలుగు పన్నెండు ఒకటి మిగులుతుంది పద్దెనిమిది మూడు ఆరుల పద్దెనిమిది అంటే ఫార్టీ సిక్స్ వస్తుంది ఫార్టీ సిక్స్ ఎక్స్ పోతుంది ఇక్కడ ఎక్స్ కామన్గా వచ్చింది కాబట్టి ఇంకొక ఎక్స్ మిగులుతుంది స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఒక ఎక్స్ కామన్గా వచ్చింది కాబట్టి ఒక ఎక్స్ మిగులుతుంది ఇప్పుడు త్రీ ఎక్స్ అనేది మనం కామన్ ఫ్యాక్టర్గా తీస్తే ఇక్కడ మనకు ఉన్న ఈక్వేషన్ అనేది సెవెన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ట్వంటీ వన్ మైనస్ ఫార్టీ సిక్స్ ఎక్స్ అనేది క్వాలిటీకి ఈక్వేషన్ దీని ఆర్డర్ రాద్దాం ఇక్కడ సెవెన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫార్టీ సిక్స్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వంటీ వన్ ఇక్కడ మనకి త్రీ ఎక్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ త్రీ ఎక్స్ కామన్ నెక్స్ట్ సెవెన్ వీటిని సాల్వ్ చేద్దాం ఫస్ట్ వీటిని సాల్వ్ చేసే సెవెన్ ఏమని రాసుకోవచ్చు మనం వన్ ఇంటూ సెవెన్ అంటే ఎక్స్ సెవెన్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ వన్ ఏమని రాయచ్చు మనం త్రీ ఇంటూ సెవెన్ రాస్తున్నాం త్రీ ఇంటూ సెవెన్ రాస్తే ఇక్కడ సెవెన్ ఇంటూ త్రీ మల్టీప్లై చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ వన్ వస్తుంది సెవెన్ ఇంటూ వన్ చేస్తే సెవెన్ వస్తుంది త్రీ సెవెన్ వేస్తే దీన్ని ఫో మైనస్ ఫార్టీ సిక్స్ అనేది రాదు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ సెవెన్ ఇక్కడ త్రీ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు క్రాస్ మెథడ్ని అప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మల్టీప్లై చేస్తే సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ అంటే ఫార్టీ నైన్ ఎక్స్ వస్తుంది ఇక్కడ త్రీ ఇంటూ వన్ ఎక్స్ అంటే త్రీ ఎక్స్ వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి ఫార్టీ నైన్ ఉంది త్రీ ఉంది ఇక్కడ మనకి మైనస్ ఫార్టీ సిక్స్ రావాలి అంటే ఏం చేయాలి దీన్ని మైన
ఈ విధంగా ఈక్వేషన్స్గా చేంజ్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా మనం ఏదైనా ఒక క్వాలిటిక్ ఈక్వేషన్ని టూ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్గా చేంజ్ చేయాలంటే ఈ మెథడ్ని యూజ్ చేసి చాలా ఈజీగా ఫాస్ట్గా చేసేయచ్చు ఇది ఈ మెథడ్ అనేది మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఈ మెథడ్ని అప్లై చేసి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ప్రాబ్లమ్స్ వరకు సాల్వ్ చేశారంటే ఈ మెథడ్ అనేది మీకు చాలా ఈజీ అయిపోయి చాలా ఫాస్ట్గా చేసేస్తారు ఓకే ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి